everyone. Hello. I hope you are okay. So my name is Mrs. Beverly Suarez. You can call me Mom Bev. And ang video lessons na ito ay mapapanood nyo sa aking channel sa YouTube kung saan magkakaroon tayo ng different video lessons na ilalagay ko sa isang playlist para madali nyo pong mapanood. Ang nilalaman ng mga videos na ito ay ang lesson natin sa bawat araw. Okay, so let's start learning. Hello, magandang hapon or umaga or araw. Okay, whatever it is, whatever time of the day it is. Okay, so ako ay isang French fries ngayon para naman. Hmm. Sige, magkarib kayo sa fries. Okay, so ngayon ipapakita ko lang ang ating WHLP or weekly home learning plan para sa October 19 to 23. That's for next week. Okay, so I hope nakikita to. Okay, so, magmo-module 2 na tayo. Okay, module 2! Ayan, so may sasagutan kayo sa what I know sa page 1 ng module 2. And then, babasahin nyo at aaralin yung module 2. Particularly, yung what's in, what's new, and what is it na nasa pages 1 to 5 ng module 2 nga. Okay, and syempre, sa mga online or blended, pwede kayo manood ng lesson na to para napapanood nyo. Okay, ngayon sa performance task, ang mga sasagutan pa ay yung what I have learned at ang what I can do. Na nasa page 5 to 6 ng module 2. At yung... Yun nga. Okay, pwede nyo yung sagutan sa separate sheet of paper, mga modulars, mga online and blended kung gusto nyo sumali. Uh, Naka-Google Forms yan na makikita nyo sa inyong Google Classroom. And then, lastly, ang assessment which is the self-check 2.1 na makikita sa page 6 to 8. Sa modulars, pwede magsagot sa papel. Sa mga online or blended, pwede kayong sa Google Forms na. Especially sa blended, you have the option naman kung papel or Google Forms. no? Anyway, I suggest na pwede kayong dumare kahit yung mga modular pwede kayong dumarecho sa Google Forms kasi pag nag-send din naman kayo ng pictures nyo na pictures nyo, ang pictures nung sagot nyo ay kailangan nyo pa rin ng internet so why not use direct dito sa Google Form total maliit lang naman ang kain ng kanyang bandwidth, okay so ayan, okay yan ang mga gagawin i-emphasize ko siya habang ako ay nagdadaldal, saan makukuha ang module 2 na soft copy sa e-learning website so punta sa e-learning website nakashare na sa inyo Shinar ko na sa bawat section ang module 2, prepare installer. Okay, so makikita nyo na po yan doon. Yan. And, uh, ayun. <laughs> okay. Okay, ngayon, punta na tayo doon mismo sa module. Ganito po ang isura niya. CSS uh, 10. Okay. Module 2, prepare installer. Okay, pasadahan ko lang po. Ito yung what I know. Ah, syempre. Okay, introduction muna. Itong module na to ay malalaman nyo dito iba't ibang klase ng installers. Okay? Ito yung what I know na isasulat nyo sa papel or sa notebook nyo. Okay? Ano lang, ano to? Skills test. There are no right or wrong answers. And kailangan nyo lang, uh, kahit yung kagaya nun dati, dati na skills test, yung columns lang ang isulat nyo. Itong not much, a little, a lot. Ayan. Tapos, alagyan nyo lang ng check. Kahit hindi nyo na isulat tong mga to. Okay, ma'am, ano yung mga yan? Ayan nga. Okay, skills test yan. Alam mo ba ang attended installation? O, oh, chikan mo. Not much, a little, or a lot. Alam mo ba yung silent? Okay. Hanggang network installation. Okay, pwede rin yan gawin sa Google Docs kung gusto nyo. Pwede rin naman sa snipping tool kung gusto nyo. Pwede rin naman sa notebook. Okay, kung saan kayo komportable. Next, sa what's in. Ito na yung start ng lesson. Okay, ano nga ba ang installation? Ito ay configuration ng isang software para ma-install sa iyong hardware at magamit mo siya. Okay, halimbawa, yung mga software programs, kagaya ng VLC Player, Roblox, mga ganyan, Word, PowerPoint, Excel, ng Microsoft, installers po sila. At kailangan nilang ma-install para magamit mo. Okay, ang proseso ay magkakaiba. Depende sa program na ini-install. Uh, yung may mga ano programs na included sa OS and they come with the installer. So, ito na. Dito na natin makikita ano ba tong word na installer na to. Ito ay a program responsible for doing yung installation nung program na yon. 
Okay, ngayon punta tayo sa what's new. An installation program or installer is a computer program that installs files. Kaya nga siya, installer. Okay, kagaya na lang ng mga applications, drivers, or other software sa papunta sa computer mo. Uh, some installers are designed para ma-install nila yung files na nandun sa kanila. Parang package. Okay? Ano, ano siya? General purpose siya na lahat na ng package nandun. Software package po yun. Okay? Uh, installer suite, yung common na tawag doon. Suite as in S- U-I-T-E Okay, now, let's go to installers Ito na po yung iba't ibang klase ng installers Ang pinakauna ay bootstrapper Take note of the spelling Especially the name Okay, itong bootstrapper ay Isang klase ng installation Kung saan kailangan niya update muna siya Bago siya ma-install okay. Nakikita ko to usually sa mga BIOS Ang BIOS kasi ay nakokontrol lang diba, ng, uh, Up, down, left, right, F10 Ganyan and pag na-update mo, na-bootstrap mo na siya, pwede na gamitan ng mouse. Okay, so, ayun. E, basta tatandaan nyo lang, ang pattern yan ay kailangan ma-update mo na installer bago siya makapagsimula ng kanyang installation. Okay, so, ayun. Bootstrapper. Okay. Yung mga common types ng installers naman dito ay yung mga cross-platform, kagaya na lang ng mga installers para sa Windows, Mac OS, Linux, or kung ano mang operating system yan. Okay. Uh, ito, ang Windows talaga, marami ng klase ng installers ng Windows, no? Kasi, uh, sikat na sikat naman na ang Windows at tatagal na niya. Yung Windows NT, meron silang sariling installation API. Ang ibig sabihin ng API ay Application Programming Interface. Siya yung itsura ng program. Okay. Uh, ngayon, associated na yun sa Windows installer. Okay, ganun din naman yung mga ibang operating system, kagaya na lang halimbawa ng Mac OS. Siyempre, iba yung native ng kanyang installer. Okay, DBK yung extension nun. Kasi, Mac OS siya. Ibang operating system siya. And usually, ang ma-install mo lang yan dyan ay galing sa App Store ng Mac. Okay, at may Apple ID siyempre for purchases. Okay, ganun. Okay, ito naman, system installer. Ito ang tawag sa installer para ma-install mo ang operating system sa iyong computer. Kung gusto mo magkaroon ng Windows 10 sa PC mo, kailangan mo ng system installer. Okay, examples ng system installer ay yung mga Linux. Sa Linux, yung Ubiquiti, Wubi for Ubuntu, Anaconda, hindi ko ito alam, Fedora, Debian, ayan. Mga, ano to, mga free operating, free, ano to eh. Open softwares itong mga to. Free sila na operating system. Okay, at iba pang klase ng operating system na installer. So, ayan, makikita nyo dito yung pictures kung saan yung mga common words ng operating system ay makikita. Ang pinaka nakikita nyo dito ay server, kernel, software, code, computer, services, ayan, resources, design, thread. Okay, itong kernel, uh, yan yung kernel, ang bawat computer systems, operating systems ay may kernel. Halimbawa si Windows, dahil matagal na siya, sikat na sikat na ang kernel niya. At yung kernel na yon ay sobrang tagal na, sobrang sikat, kaya marami siyang virus. Okay, marami, maraming na in, maram, I mean, maraming virus ang umi-infect sa Windows. Okay, so ganun. Unlike yun sa mga Mac and mga Linux, hindi pa ganun kasikat at ang hirap pag-aralan yung kernel niya, yung architecture kasi to ng operating system, kaya hindi pa sila talaga nababirusan. Yes, virus, virus free po, syempre, ang Mac OS at pati naman ang Linux. Okay, now let's move on to the types of installation. Ang pinakauna ay attended installation. Take note, mga anak, yung spelling at yung buong pangalan, okay? So, ito yung pinaka-common na form ng installation. Kailangan may tao, kaya nga attended. A user who attends to make choices. Pindot ng next, click ng radio button, click yes. Ayun. Mag-accept or ma-decline ng EULA. EULA is the end user license agreement. Okay, and everything na kailangan pindutin. Kaya, attended installation. Ang next naman ay silent installation. From the word silent, wala kang malalaman na nag-install na pala siya. It does not display messages or windows. These are commonly unattended. Okay? But not all unattended are silent. Okay? So, ayan. The reason behind, but may mga ganyan na... I, tingnan nyo na pala yung pictures, ha? 
uh, may mga ganyang klase ng installation, silent, kasi para for convenience. Okay, ha, kung busy ka, tapos, ayun, silent installation, nag install na pala. Or subterfuge, ibig sabihin nito, rule, okay? Lalamunin mo, <laughs> or, ano, sasakupin mo ang operating system, kaya ka nag install Ganon! Okay, ang isang best sample dyan ay malware. Kasi, hindi mo naman kiniklik yung install dun sa malware, pero na-install siya. <laughs> okay, so, ayun. Ganon po. Next ay unattended installation. Ito naman ay... Uh, from the word itself, unattended. Ibig sabihin, walang tao. Unlike nung attended, dapat may tao, di ba? Dito, what, without user interaction. So, kahit wala si user, ayan, tuloy-tuloy ang installation niya. Automated po siya. Especially kapag large number of, of systems ang installan mo. Walang requirement niya na kailangan mo mag-click ng next. Kailangan mag-click ng yes. Okay, tuloy-tuloy lang po siya. Yan. And then, headless installation from the word headless, walang head or walang monitor. <laughs> okay? So, ayan. Pero ganito yung itsura. Saan mo makikita yung status ng installation? Kasi naka-LAN yan. Naka-local area network. And papasok na lang yan sa isa pang machine, sa target machine na i-install niya at doon siya magdi-display input. Okay? Parang yung mga server, ang server talaga headless. Kaya wala sila dapat talagang monitor. Unless gusto mong mag-control talaga dun sa server, no? Uh, commonly, yung malalaking server sa mga mainframes, wala yung monitor or anything. Okay, so yan. Yan, headless installation without using a uh, monitor connected. Okay. Now, ah, pwede rin ito gamitin sa multiple machines at the same time. Yan, headless. Scheduled or automated installation. Ah, take note ha. Kailangan kumpleto. Hindi pwedeng ang sagot ay scheduled installation o kaya automated installation. Kumpletuhin nyo po. Scheduled or automated installation. Okay, ito yung nag-schedule ka. Okay, naglagay ka ng preset time sa oras na alas 7 ng umaga. Okay, at nag-set ka ng mga conditions na doon lang siya may install. Okay, for instance, si system administrator, gusto niyang i-install yung later version ng isang computer program. So, isi-schedule niya yun to the time na hindi ginagamit ng computer program na yun. Siyempre, para mag-update ka ng computer program, kailangan po hindi siya ginagamit. Naka-close naka yung program para ma-update. Okay? So, ganun. Pwede mo siyang schedule. Okay? May schedule. Yes, preset time. Okay. Uh, ang siyang sample dyan yung mga automatic nag-install ng device drivers. Once makonect yung device, halimbawa, nag lagay ka ng ano ba mga drivers ang pwede. Ay, okay. Yung mga simple na lang, yung plug and play. Uh, yung device driver niyan ay very basic. Okay. Mouse. Kinabit mo yung mouse. Okay. In, uh, may konti lang. Tanang! Ganon. So, ayun na. Na-install na siya. Okay. So, ganyan. So, uh, ayun. Pwede rin siyang automatic na ganon. Pagkasaksak mo, mag install na siya. Pwede rin naka-schedule or mag-set ka ng time. Okay, next naman, clean installation. Ito yung karaniwang ginagawa nyo noong grade 9 kayo. As in, nagre-reformat talaga. Wipe out yung nasa hard disk. Reformat ng bago, fresh. Walang interfering elements, kagaya ng mga old versions ng computer programs o may mga leftovers ng previous installation. Wala, kasi clean siya eh. Yung target hard disk mo, partition, ayan, ipapartition mo, i-erase mo syempre. So, ayan, walang interfering na magaganap dyan. And kapag successful, syempre, magsasucceed. Kung makiklean siya. Clean installation ang tawag doon. Kung unsuccessful, unclean yun. Okay, kung may fail. Okay, now, let's move on to the network installation. Ito ay may shared network ka, kagaya sa nakikita nyo dito. Okay, nakapatch sila yung mga kable. Ang ganda ng pagkakalacing niya dito. With, uh, it is done with the minimal system Yes, minimal system before proceeding to the download ng iba't ibang packages all over the network. So, may kopya ng original media, uh, pero yung licensing ng mga softwares ay i-distribute na sa lahat ng nakakabit sa network na yun. Okay, so ang installation ay over the network. Okay, so ayan, meron siyang shared network. Okay. So, don't be confused, sabi dito, with network booting and network installation. 
network installation is short for net install. Ang network booting ay ito turn on mo yung network. Iyon mo siya. Ayun pa. And so doon na po natatapos ang buong module 2. So dito na tayo sa next na activities na kailangan gawin. Ito yung what I have learned kung saan kailangan yung sagutan itong mga to. Five items na i-identify nyo yung picture kung anong klaseng installation siya. Anong type of installation. Sabi ko nga, kailangan be careful with the spelling at kailangan kompleto yung pangalan. So, ayan. Mga modulars, pwedeng sa papel kayo magsagot. Uh, mga blended at regulars, sa Google Forms na kayo magsagot. Pero modulars, try nyo na magsagot sa ano Google Forms kasi sayang naman ang pagiging CSS nyo no? kung hindi nyo alam yung mga bagay na yun. No? Uh, sayang, sayang. Computer, ano pa naman kayo? Computer system servicing ang ano nyo, specialization. Okay. Now, let's go to the what I can do. Ito yung next na activity. Ito naman, magsusulat ka ng paragraph. Okay, teka lang, sarado ko yung bintana. At ah! Bintana, asan ka na? Aray, ang layo. <laughs> so, ayan, commercial. So, ayan, what I can do, uh, choose one installation and compare it to the household chores that it is it is related and explain why. Okay, paragraph. Short essay. Okay, pili kayo dun sa mga types of installation. Itong network, clean, scheduled, Headless, unattended, silent, attended. Kung saan nyo sila maihahant, saan nyo, isa lang ha, isang installation lang, kung saan mo siya maihahant, lin tulad sa household chores. For example, ano sample ma'am, clean installation. Maihahalin tulad ko to sa general cleaning. Bakit? Kasi, uh, general cleaning requires everything to be wiped clean, like cleaning all of the things, the surfaces, before putting it back in order. So, it's the same with the clean installation because you wipe out the files in the hard disk and it provides a clean installation of the operating system, making it look fresh. Okay, so, aganon. Siyempre po, English, okay? Dahil English. Pakiusap, huwag na kayo magtagalog dyan. Gamit kayo ng Grammarly para maayos yung grammar, punctuations, and word choice. Okay, next naman is assessment. Yung self-check 2.1. Multiple choice to, 10 items. So, ayan. Just answer and choose the best answer. Okay, ayan. 1 to 10. Okay pa. Okay. So, same thing, mga modulars. Pwede sa papel, or pwede rin sa Google Forms na kayo, sumabay kayo, okay? Uh, mga online, sa Google Forms, syempre, blended, you choose na lang. Okay, so doon na po natatapos ang ating uh, kamustahan today. Oh, 17 minutes is very fast. Am I very, ang bilis ko ba magsalita? Feeling ko ang bilis ko magsalita, no? So, ayan, don't forget to log into your e-learning website accounts para makuha nyo yung module 2, yung soft copy ng module 2. Okay? Mm, wala tayong PowerPoint presentation ngayon kasi wala pa dun sa, ano, sa site. Pero may module naman. Okay pa. Sige, that's all for watching. <laughs> that's all for today. Thank you very much. Have a great day po. At sana matakam kayo sa french fries. <laughs> Nag-effort ako dyan <laughs> sa french fries na yan para mapa-order kayo ng french fries. Sa McDo? Char. <laughs> so, yun lang. Thank you. Ingat tayo lagi. Bye!